നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനിയ ജഡ്ജ് ശ്രീ സുന്ദരം ഗോവിന്ദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി നൂർബീന റഷീദ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്ന അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് പ്രേമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ദിവ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെ കല്യാണമാണ് കാണാതെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നെ അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവളെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എത്ര വലിയ ചതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചതിയാണ് എന്നിട്ടോ അത് ഗർഭമായിട്ടും ഇയാളുടെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ഇയാളുടെ ചെലവ് പ്രസവിക്കുന്നു ഈ സംശയ രോഗം കാരണം ഈ കണ്ണന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി അബോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതും ഇന്നും ഈ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വരെ ഇത് പുറത്തു വന്ന് ഈ കുട്ടി ഇറങ്ങി വരാതിരുന്നാൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഫയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ബഹളാവുകയും ചെയ്യും ആ കുട്ടി വൈഷ്ണവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ കുട്ടി വളരുകയും ചെയ്യും അച്ഛ എന്ന് അയാളെയും വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് കേട്ടോണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും കണ്ണന്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് കാലം വരെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ അമ്മയാ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വന്നു നിനക്ക് ഈ ഭാഗപിരിവിന ഓട്ടനെല്ല അത് ഭാഗപിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയാനില്ല എല്ലാവരും ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ആ സ്ഥലം വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ആള് തയ്യാറാണ് അതുപോലെ കണ്ണൻ വേറൊരു സംഗതി ഇപ്പൊ യമൂമിയായിട്ട് കൊച്ചുമക്കളുടെ ബന്ധം അവരെ വൈകാരിക വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛമ്മ എന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അച്ഛമ്മയായിട്ടും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവരെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതിന് പകരാ ആ ഇതിലാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ കുടത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ കണ്ണനെ നല്ലവണ്ണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണ്ണന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കുറ്റവും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എനിക്ക് പറയാനില്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോളെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കെട്ടിത്തന്നേര് അങ്ങനെ അവൻ കെട്ടിത്തന്നേരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വെറുത്തിട്ട് മകനെ വേണ്ട മകൻ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ വെറുത്തിട്ട് ഇവൾ ഇവർ പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ കടുക്കാ സിറ്റി കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കുറേ ദൂരം കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ കഴിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തു മോനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തിരച്ചൊരു ഭാഗത്തോടെ ഈ സന്ധ്യ നോക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അവൻ ഈ എട്ട് വർഷം വരെ അതായത് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം വരെ അവൻ പൊന്നു പോലെ എൻ്റെ മകളെ നോക്കി ഇവനിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ത് ഗുണം അവനിൽ കണ്ടു അവള് അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ എന്തോ കണ്ടു എന്തോ ചെയ്തു അതിപ്പോ ഇനി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അല്ലെ മേഡം വേറെ നിങ്ങളെ ഡൈവോഴ്സ് മേടിച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുക അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അവരവരെ ജീവിതം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചു രണ്ടുപേരും കാണും വേണ്ട സംസാരിക്കും വേണ്ട വഴക്കും വേണ്ട വക്കാണവും വേണ്ട സ്നേഹവും വേണ്ട വെറുപ്പും വേണ്ട അതിന്റെ നടപടി പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുക അയാൾ അവരുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് വന്നുള്ള കടബാധി അവർക്ക് വന്നുള്ള കടബാധി അവൻ തീർത്തരണം അല്ല അവന് അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്തോ നോക്കൂ 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 അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം 
നിയമപരമായിട്ടൊരു കാര്യം ഈ കടബാധ്യത വന്നത് ഇയാള് ജാമ്യം നിന്നതല്ലോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്നല്ല ഇവൻ മുഖാന്തരാണ് എനിക്ക് ഈ ബാധകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഈ പൈസ അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയല്ല എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയെടുത്ത് എനിക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല അതിന് അയാൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളടുത്ത കടം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ ചെലവാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജീ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ കൂടെ പോയതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ കടം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തരുന്നെന്ന് പറയാൻ നിയമപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ മിനിറ്റ് എന്നാലേ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ള നിയമപരമായിട്ടാൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മളുടെ നിയമത്തിലുണ്ട് അതിൽ അത് കുറ്റകൃത്യമാവോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ആ തെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡൽട്രി എന്നുള്ള ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾ വൈകമി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ അഡൽട്രി അഡൽട്രി എന്റെ ഭാര്യ ലിവിങ് ഇൻ അഡൽട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് നിയമപരമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ കൂടെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നത് അത് അഡൽട്രി എന്നാണ് അതിന് മലയാള വാക്ക് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല അത് എനിക്ക് അറിയില്ല അഡൽട്രിക്കുള്ള മലയാള വാക്ക് എനിക്കറിയില്ല തെറ്റായ വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോ അഡൽട്രിക്ക് ജീവിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള സർവ്വ അധികാരവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പോട് കൂടി പോകുന്നതല്ലേ നല്ലേ അത് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലാഭം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഇവിടെ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഈ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ എത്ര പേരാന്ന് പറയും എന്റെ എന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കടം വീട്ടിക്കൊണ്ട് എത്ര പേരാന്ന് പറയാ ആ ഫോണിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ശരിയാണ് അവര് പറയുന്ന നൊണയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കൊടുത്തൊരു വീട് അവിടെ മാമാസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് താമസിച്ചിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് മാസം താമസമുള്ളോ രണ്ട് മാസം താമസിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഒരു മാസം വാടക കൊടുത്തോ അതിനകത്ത് അകതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗ സാധനങ്ങൾ ഈ അമ്മ മേടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടില് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അറിയണ ഒരു വീട്ടില് എന്റെ ജാതിക്കാരുടെ ഒരു വീട്ടില് ടെറസിന്റെ മുകളില് ഡ്രസ്സ് വർക്കിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചേക്കാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാഡം വിൽക്കാൻ പറ്റുക പഴയ അലന്മാരും പഴയ കട്ടിലൊക്കെ ആര് വാങ്ങിക്കാനാ ഒക്കെ അവര് കൊണ്ടോട്ടെ വിളിച്ചു കൊണ്ടാവും പറയാ അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ അവര് വണ്ടി വന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകട്ടെ അവളെ ഒരു ഒരു ചാക്ക് സാരി മാക്സി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ കത്തിക്കാതെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ എടുത്തു അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായാലും അമ്മ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആപത്തും വരരുത് അതൊക്കെ വരുള്ളൂ നിനക്ക് വരിയല്ല നിന്നെ മറ്റൊരു അമ്മ പ്രസവിച്ച നിനക്കൊരു മുള്ളു പോലും ഞാൻ മുഖാന്തരം നിന്റെ ദേഹത്ത് വീഴിയല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എഴുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയുടെ കണക്ക് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൂഫും ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോടതി അതിനെ അംഗീകരിക്കും മേഡം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ മോളെ ഞാൻ തന്നെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ തന്നെ വളർത്തി ഇവിടെ കോടതിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അല്ല അറിയില്ല രണ്ടാമത് വീട് മാമാസാറിൽ രണ്ടാമത് വീട് ഇടിപ്പിച്ചത് ഇവക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചതി ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഈ ഒന്നര കൊല്ലം ഈ ഒന്നര കൊല്ലം നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ചെയ്ത 
നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ക്ഷമിക്കാനോ പൊറുക്കാനോ മറക്കാനോ പറ്റാത്ത അത് യാതൊരു സംശയവും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാവമാണ് ഒരു ശിക്ഷയില്ലേ അവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുവാണോ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തെളിവ് ലിവിംഗ് ഇൻ അഡൽട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കണ്ണനെ കൂടി ഞാൻ കൊടുപ്പിക്കാം കണ്ണം കൊടുക്കട്ടെ നിയമം നിയമം തന്നെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ അത് കേസ് നടന്ന അടൽട്രിടക്കട്ടെ മാഡം അത് അല്ല ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ പാനലിനോട് ചോദിക്കാം മാഡം adultery case is proved that proved yes. that she was living in adultery yes. even being a wife of kandan ennalla yes. proof vannal thanne adu prove aavu adile yavaru samshayilla what will be the punishment alla adine shiksha neyamathile punishment vachirund jail shiksha adu adu endha na chodikkane adu jail shiksha jail shiksha ah jail shiksha undu jail shiksha pashe adonde iyalde iyakku അതുകൊണ്ട് എന്താ ലാഭം ഇങ്ങനെ ഉള്ള അമ്മ പൊക്കോട്ടെ അതെന്താ ഞാൻ എന്റെ മകളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാന്ന് ഞാൻ ആരും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാ ഞാൻ അവര് ഉപദ്രവിക്കാനാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ചുറ്റുഭാഗം വെച്ച് കുറച്ച് കടങ്ങളും പാതകളും വെച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് അവർക്ക് അതായത് ഇനിയും പറയാം ഈ ആഷിമിനെ പ്രേമിക്കുന്ന സ്നേഹിച്ചുവിനെ കയ്യിൽ എടുക്കും മുമ്പ് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു പയ്യനെ എത്ര കാലം എന്റെ മകള് കുറഞ്ഞു കളിപ്പിച്ചു പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽ എന്റെ രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത ഇവിടെ പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു അമ്മ അല്ല മാഡം ഞാനിവിടെ പത്തു മാസം ചുമന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ല അതിന് എനിക്ക് വിഷയമില്ലേ അതില് എനിക്ക് എന്നെ കൊല്ലണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞ സത്യാണ് മാഡം എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ തൊട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സാധനം എനിക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ തൊട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പകരം എന്റെ അമ്മയാണ് ഒരു പണക്കാര് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നടക്കണം അതേപോലെയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി അതേപോലെ ഒരാളാണ് വലിയ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ വളരുന്നോ അതേപോലെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഓരേ ഡിസൈൻ ജൂലറിയിലെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ ഓരേ ഞാത്ത് മേടിച്ചു തരും എനിക്ക് അതെന്നെ പണക്കാണ് അതങ്ങനെയാണ് അത് ഇട്ടാൽ നിനക്ക് ഭംഗിയുണ്ട് ശരിയാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സത്യമാണ് ഞാൻ അമ്മേനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തെങ്കിലും കുടുംബത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരിത്തിരി വീഴ്ച വന്നാൽ ഞാൻ നാട്ടുകാരോട് ആരോടും ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണഞ്ചാണ്ട ആൾക്കാരോടും ചോദിക്കില്ല ഞാൻ ഉടനെ ഫോൺ എടുക്കുക അമ്മേനെ വിളിക്കുക അമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്രേ പറയുള്ളൂ പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേത് ദിവസം അരിയും സാധനം ചാക്കും എല്ലാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉമർത്തുണ്ട് എൻ്റെ ആളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല എൻ്റെ അമ്മോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛനോടടക്കം ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 
ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ചെലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ഡെലിവറി അതും എൻ്റെ അമ്മയുടെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അതും അമ്മയുടെ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ അതും അമ്മയുടെ ഈ പത്ത് വർഷം കണചൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കണചൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല എൻ്റെ മൂത്ത ആളുടെ ജനനത്തിന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയ കുറ്റം പറയല്ല അതൊരിക്കലും ആ അമ്മയും ഈ അമ്മയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ കൈ കൊടുത്ത് എന്നെ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിയ അമ്മ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ അത് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ഞാൻ അഞ്ചു മാസം വിശേഷമായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അന്നെ നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് ആവതില്ല എന്ന് പക്ഷെ ആ അമ്മ ഒരു നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ഡെലിവ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് നാല് മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടീനെ എൻ്റെ അമ്മ പൊന്നു പോലെ നോക്കി അരിക്കലും മുഴിക്കലും പിരിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ നോക്കി എൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചാടിക്കറി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല മോളെ നിന്നെ നോക്കാൻ നീ നിൻ്റെ അമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പൊക്കോ അങ്ങനെ അഞ്ചാം മാസം നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛനും ആൾക്കാരും വന്നെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അഞ്ചാം മാസം അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് ശരിയാണ് സത്യ പറഞ്ഞത് പത്ത് മാ ഈ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം ഈ ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ എന്നെ അമ്മ സഹായിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പോകുന്ന ശേഷം അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഈ രണ്ടും ഈ ഇത് വരെ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാം അതായത് മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട് നോക്കുക അവരവരെ പാട് നോക്കുക അവരെങ്ങനെ എന്താ കല്യാണം ലീഗലായിട്ട് കഴിച്ച് അവരവർ ജീവിച്ചോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വത്തോന്നും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ലീഗലി എങ്ങനെയാണ് സർ ഇതിൻ്റെ ഈ കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ ഇയാളുടെ പേരാണ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇയാളുടെ തന്നെയാണ് കുട്ടി എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലല്ലോ അതൊരു നിയമ നടപടി കെൽസ തന്നെ സഹായിക്കും അവർക്ക് പാനലുണ്ട് പാനൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അത് വേണ്ട നിയമോപദേശം കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ നിയമപരമായിട്ട് വേറെ പേര് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണം അതെ അത് തീരുമാനിച്ചു അവര് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഇപ്പൊ ഇവർ നമ്മളെ ഒരു ഡിവോഴ്സിന് ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലും ഈ മക്കളുമായിട്ടും ഇവരുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഈ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല അല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സാർ നമ്മളിപ്പോ ഇവര് ഡൈവോഴ്സിന് പോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൈവോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു ഇതും വേണ്ട കുട്ടികളും അവര് എന്താ വെച്ചാല ജീവിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാ ഒരു ബന്ധവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാടില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അതിനോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ കാണാനുള്ള അനുവാദമില്ലേ അവര് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മരിച്ചു പോയാ പോലും വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണോ എന്റെ അമ്മയോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അതുപോലെ നിന്റെ ആൾക്കാരുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് തീർത്തിച്ചു പോകണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് തീർത്തിട്ട് പോകണം ആരുമായിട്ട് അതായത് ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അതായത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിനെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനും നിന്റെ ആങ്ങളെയും എന്റെ അമ്മയും എന്റെ ആൾക്കാരും യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല മരിച്ചാ പോലും വരാൻ പാടില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നീട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ഇവിടെ അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്നായിട്ട് എല്ലാം തീർന്ന് പൊക്കോട്ടെ സാറേ നാളെ ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തലവേദന എടുക്കേണ്ട തീർന്ന് പൊക്കോട്ടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്കോ ഒരു അച്ഛനോ 
കുട്ടികളെ കാണണം എന്നുള്ളത് നിയമം പ്രകാരം അത് സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ സർ വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വ്യവസ്ഥ വെക്കാം പക്ഷെ കുട്ടികളെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കി ഇവിടെ വെക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്റെ കുട്ടികളെ കാണുന്ന വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ്സിന് ഷീ കൻ അപ്രോച്ച് ദി കോർട്ട് ആൻഡ് ദ കോർട്ട് വിൽ അഗ്രി ടു ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവര് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് എന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ടു വേഷം കാണണം എനിക്ക് ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ മതിയാവോ കണ്ണന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക്കു ഞങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അത് കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചില അധികാരങ്ങൾ ചില അധികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികളെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ എഴുതി വെക്കാനുള്ള അധികാരവും ഇല്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കണ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ കാണാൻ ആ കോടതി അനുവദിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അത് കിടക്കണ സമയത്ത് കുട്ടികളെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഇല്ല മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയും നാലാം ഞായറാഴ്ചയും അത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളും ലീവായിരിക്കും എന്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടണ കുട്ടികളെ വേണ്ടണ അവൾ ഇറങ്ങി പോണത് പിന്നെ എന്തിനാ അവള് അതിനെ കാണുന്നത് കെൽസയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഡൈവോഴ്സ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ കോടതി എനിക്ക് ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ചൊരു നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരും ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡൽട്രിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള സർവ്വാധികാരം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം നോക്കിയിട്ട് വല്ല പീഡനവര് വിടരുത് വന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒരുപാട് കേസുകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ മാട്രിമോണിയൽ ഇഷ്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും മഹത്തായ മനസ്സുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതിന് ഉപരി പിഞ്ച് രണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം